നവമാധ്യമ രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പുമായി മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ് തത്സമയ സംവാദ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് മുൻകൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയാണ് നമ്മുടെ സംവാദ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം ചേരുന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ശരത് പ്രസാദ് യുവമോർച്ച നേതാവ് പ്രശാന്ത് മലയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആർ വി രാജേഷും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ച ചെയ്യും സ്വാഗതം ശരത് പ്രസാദിനും പ്രശാന്ത് മലയിൽ നിന്നും ആർ വി രാജേഷിനും ആർ വി രാജേഷും ഒപ്പം ചേർന്ന് ആദ്യം ശരത് പ്രസാദിനോടാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ തലക്കെട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മുൻതൂക്കം നഷ്ടമായോ മുൻതൂക്കം നഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെട്ട് സി ഫോറുമായി പൊതുവെ ഒരു മാനസികമായ മുൻതൂക്കം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും പിന്നീട് മഹാമാരിയെ നേരിട്ട നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ ആയാലും അതൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയി നിന്നിരുന്ന ഒരു ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആ മുൻതൂക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം തന്നെ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ പറയുന്ന സാഹചര്യം അല്ല കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർദ്ധിതമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ നാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും ലോകം തന്നെ പിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹാമാരിയായിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എന്ന വലിയ മാനമുള്ള ഈ കേസിനകത്ത് അപരാധികളായ മുഴുവൻ ആളുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷവും സി പി ഐ എമ്മും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇതിനെതിരായി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ഈ പ്രതികൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കാത്ത സാഹചര്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണികളുടെ സർക്കാരിന് നേരെ പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് നേരെ കരിവാരി തേക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിനകത്ത് നിലവിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ അറ്റാഷെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് രാജ്യം വിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നയതന്ത്ര മേഖലയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എംബസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവർക്ക് നയതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പരിരക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോൺസുലേറ്റുകളിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പരിരക്ഷയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെ കീഴിലുള്ള കസ്റ്റംസ് ഈ അറ്റാഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ നൂറ്റിയെട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ എൻ ഐ എ തന്നെ ഈ അറ്റാഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള അറ്റാഷ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരായി ഈ നാട്ടിൽ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പോരായ്മ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയുടെ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ആ പ്രതിസന്ധി വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളെ മാനിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സമരാഭാസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടന്നിട്
എന്നാൽ ഇതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ ഇപ്പൊ എന്നാലെ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഒരു നേതാവ് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു ജനങ്ങൾ മാസ്ക് വലിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്നെ ആഹ്വാനം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആഹ്വാനം അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനകത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കരിവാരി തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ശരത് ഞാൻ നിലവിട്ടോട്ടെ ഈ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ അല്ല ഈ ഈ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സമരം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കൂടെ ഭരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയ സമരം കേരളം ഒട്ടാകെ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം സമരത്തെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല അവർ സമരം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ അത് അവരുടെ കടമയാണല്ലോ സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമരം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമരം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലും പാലിക്കാതെ തിരുവനന്തപുരം പോലെ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മര്യാദ പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് ഇതോടെ സമരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറ്റൂല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ ചെയ്യാം ബി ജെ പിക്കും ചെയ്യാം ആർക്കും ചെയ്യാം ജനാധിപത്യപരമായി എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമരം ചെയ്യാം ഇവിടെ സോളാർ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇടതുപക്ഷം സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമരത്തോടൊന്നും ആർക്കും വിയോജിപ്പില്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനകത്ത് സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി കൂടി കോൺഗ്രസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയനും ഇടതുപക്ഷവും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് കള ഒരുങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ച അതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുൻകൈ ലഭിച്ചു പക്ഷേ അന്നു മുതൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഒടുങ്ങാൻ പോകുന്ന ചില വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു അതായത് ഒരു മുൻകൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തോന്നിയ ഇടത്തു നിന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുൻകൈ ഈ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർത്തി കാട്ടുന്നതിൽ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ അത് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വന്നു മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മുൻകൈ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള വേളയിൽ നിന്ന് വേളയിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പിന്നോക്കം പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിലും അത്തരത്തിലൊരു പിന്നോക്ക് പോ പിന്നോട്ട് പോക്കൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ പിന്നോട്ട് പോക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അത് സ്പ്രിംഗ്ലർ അഴിമതി ആയാലും ബെഫ്കോ ആപ്പിന്റെ പേരിൽ നടന്ന അഴിമതി ആയാലും പി ഡബ്ല്യു സിയുടെ അഴിമതി ആയാലും ഈ അഴിമതിയൊക്കെ ശരിയാണ് എന്
പിന്നെ അറിവിലൊന്നും ഒരു സർക്കാരിന് ഇത്രയധികം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഒന്നും അറിവിൽ കാണില്ല സർക്കാരിന് തീർച്ചയായും ഒരു മേൽക്കൈ മാധ്യമ രംഗത്തുണ്ടായ മേൽക്കൈ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമായ മേൽക്കൈ അല്ല നമ്മളിപ്പോ കാണുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ വളരെ പാടുപെട്ട് പി ആർ ഏജൻസിയുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ പാട് കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളൊക്കെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഈ പി ആർ ഏജൻസി ഇപ്പൊ ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയെയും പിന്തുണ ഇല്ലാതെ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പിണറായി സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നയെ കുറിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ടി പുതിയ നമ്മൾ കേട്ടു വന്ന ഫെലോ ആയ അരുൺ ബാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സന്ദീപ് നായരെ കുറിച്ച് സരിത്തിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഈ സർക്കാർ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ബി ബി സി ആയാലും സി എൻ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെയും ഈ ഗവൺമെന്റ് വാർത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമില്ല അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ രംഗത്ത് പിണറായി വിജയൻ നിറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ നിറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ സർക്കാരിന് ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവർ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ഇന്ന് പിണറായി വിജയനും ഉണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായ ഈ ഗവൺമെന്റ് വലിയ അഗാധമായ ഒരു ഗർത്തത്തിലേക്കാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ഹബബ് ഉണ്ടായല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഗവൺമെന്റ് വളരെ മുന്നോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് മുന്നിലാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രചരണമായ ഒരു പ്രചരണത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രചരണം ഏറ്റെടുത്ത മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് വളരെ ലജ്ജിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഈ സർക്കാരിന്റെ യഥാർത്ഥ പൂച്ച് പുറത്ത് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കള്ളക്കടത്ത് ഒക്കെ വന്നതിന് പുറകെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി പരിഹാസത്തോടു കൂടി ഈ കുറെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൈബർ ഗുണ്ടകളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും ഇതിനെയൊക്കെ നേരിട്ടിരുന്നു ആ പുച്ഛ ഭാവം പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ പുച്ഛ ഭാവം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ഭയന്നവന്റെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പോലും ആ ഭയത്തിന്റെ നിഴൽപ്പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്നല്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്നത് കേരളത്തിന് തന്നെ വളരെ അപമാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വളരെ എപ്പോഴും രാജേഷ് ഈ പറയുന്ന രാജേഷിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് ഭയം കാണാമെങ്കിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുമില്ല അല്ല അന്തമിട്ട പ്രതി എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോ പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആകെ ഉള്ളത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഏതെങ്കിലും സഹായം കിട്ടും എന്നുള്ള കാരണം നേരത്തെ എസ് എൻ സി എസ് എൻ സി ലാവൽ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി വരുമ്പോൾ സി ബി ഐ ആണ് ഈ കേസ് മാറ്റിവെക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ വിചാരണ നേരിടാനെന്നതിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആ കാലാവധി കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കാം അതിനുള്ള ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ കരങ്ങളുടെ സഹായം പിണറായി വിജയൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് മാറ്റിവെക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അഭിഭാഷകൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമുക്കില്ലല്ലോ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമായിരിക്കാം ഇനി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ ആ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടൊന്നും ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നുണകളുടെ ഒരു ഒരു കൂമ്പാരം അത് ഇന്നലെ ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നലെ വരെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് ഈ സ്വപ്നയെ അറിയില്ല സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ
വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഈ കള്ളക്കടത്ത് കാര്യമായി ഞങ്ങൾ എന്തിന് ബന്ധം പുലർത്തണം സി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉദാത്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരിക്കലും തെറ്റിയില്ല ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും അദ്ദേഹം നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയല്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അതെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി ഈ ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതേ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് റൂളിന് വിരുദ്ധമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലെ റൂളിന് വിരുദ്ധമായി ഇടപെട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ കുറ്റം അപ്പോ ഇവിടെ ഐ ടി പാർക്കിന് കീഴിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സർക്കാർ നിയമനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായ ബന്ധം ഈ ഗവൺമെന്റുമായും ശിവശങ്കറുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശിവശങ്കറുമായി സ്വപ്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ദൃഢമായ നേരെയുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞത് പച്ച കള്ളമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നുണ പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും എത്ര നാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇന്നലെ ഇപ്പൊ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു വന്നത് ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വിമർശനം ഉയർത്താൻ പറ്റിയ ആളുകൾ സി പി എമ്മിനകത്ത് ഇന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ വിമർശനത്തിന്റെ സ്വരമൊക്കെ എന്നേ സി പി എം അസ്തമിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ ധരിക്കുന്നത് താനൊരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലവനാണെന്നും ആ റിപ്പബ്ലിക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലവനാണെന്നും അവിടെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത ചക്രവർത്തിയാണ് താനെന്നും താൻ ഒരിക്കലും വിമർശനത്തിന് വിധേയനല്ല എന്നും വിമർശനത്തിന് അതീതനാണെന്നും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപജയമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ പാർട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പ്രശാന്തിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് പ്രശാന്ത് ശരിക്കും ബി ജെ പി ഇപ്പോ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നീക്കം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടി വരട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിമർശിച്ചാൽ മതിയല്ലോ തൽക്കാലം അവർ നന്നായി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ത് അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം താനോ തന്റെ പാർട്ടിക്കാരോ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെച്ച കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ വരും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ശരത്തൊക്കെ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണവും ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ സജീവമായി വരുന്നുണ്ട് അറ്റാശയെ രാജ്യം വിടാൻ അനുവദിച്ച കാര്യത്തിൽ അവിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു ഉദാസീന മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറ്റാശയ്ക്ക് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കോൺസുലർ ഓഫീസിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രചരണ വിഷയം കൂടിയാണ് ഒരു പ്രതിരോധ ആയുധം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ചർച്ചയുടെ നമ്മളുടെ ചർച്ചയുടെ പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൈ നഷ്ടമായോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള മുൻകൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വളരെ മുന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ അപ്രസക്തമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നേരത്തെ നമ്മളെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പി ആർ വർക്കലയുടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കി ദുരന്തമായാലും കോ മറ്റേ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായാലും ഒന്നാം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായാലും രണ്ടാം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായാലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും കൈകടത്തിക്കൊണ്ട് അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറി സ്വന്തം പാർ
അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ കൊള്ള തരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേ ആരോപണവും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുന്നണികൾ കേരളത്തിലെ വലത് വലത് കാലിലെ മന്ത് ഇടത് കാലിലേക്ക് മാറുക ഇടത് കാലിലെ മന്ത് വലത് കാലിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പിണറായി വിജയൻ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണിക്ക് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അഴിമതിയും ധൂർത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മുകാരെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല പൊതുജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോ അറ്റാഷിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യം വിടാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോ അത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് എന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ പക്ഷേ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ ആരോപണം വന്നപ്പോ തന്നെ സന്ദീപ് നായരുടെ പേര് വന്നപ്പോ സന്ദീപ് നായർക്കുള്ള ബി ജെ പി ബന്ധം വന്നേ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അത് വന്നിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നടക്കുകയല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അറിയാലോ ആ അതിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പി കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടെ ഒരു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ആ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വമ്പൻ ഒരു പരാജയമാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പിന്നോട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു മറുവശം മാത്രമാണ് ഈ പിണറായി സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രശാന്ത് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് കാരണം രണ്ടും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അപ്പോ ഇനിയുള്ള ഒരു ചോയ്സ് അവരുടേതാണ് എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് പക്ഷെ ശരത്ത് ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതുവരെയായി കെട്ടിപ്പൊക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ബിംബം ആ ബിംബം ഒടുങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു വീഴുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ബി ആർ വർക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇമേജ് ആണ് എന്നുള്ള ആരോപണം അതിശക്തമായി നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് അല്ല ഇതില് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് അറ്റാഷയുടെ വിഷയം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധമായി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാര്യം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഇല്ലാത്ത കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം വിട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു പ്രതിനിധി ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകുമ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കുകുത്തിയായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക്
ആ പന്തലിന്റെ നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മറ്റേ സഭ നടത്തി കാശ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല പി ആർ ഏജൻസി വെച്ചിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവാക്കി പന്തല് കെട്ടി തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല മറ്റേ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യത്നത്തിലൂടെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോ ആ പ്രളയത്തെ ആർജവത്തോടു കൂടി നേരിടുകയും ഓക്കിയെ നേരിടുകയും ഇതേപോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിനെ ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തി നേടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അതേ ഇവിടെ എസ് എൻ സി ലാവ്ലിൻ കേസ് ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജിലൻസിന് കൊടുത്ത കേസ് ആ വിജിലൻസ് ഇതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച കേസ് ആ കേസല്ല നിങ്ങൾ സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് ആ സി ബി ഐക്ക് വിട്ട കേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ആ കേസ് കഴമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ആരാണ് എന്നുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് എൻ സി ലാവിൻ പൊന്നിച്ചു പിടിച്ചു വരികയാണ് ഇതേപോലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരെ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പിണറായി വിജയനെ വിമർശിക്കാൻ മറ്റേ ശേഷിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനെ എ എ സി സിയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സംഘടനയാണോ കോൺഗ്രസ് സോണിയാഗാന്ധി എവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമതും പ്രസിഡന്റാക്കിയത് ഒരു എ എ സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേൾപ്പില്ലാത്ത സംഘടന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മൂന്നാല് നേതാക്കന്മാര് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിലപാടുകൾ പറയുന്ന സംഘടന പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ ഈ ശ്രീ ആർ വി രാജേഷിന്റെ പ്രസ്ഥാനം കേരളം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ മുൻപിൽ പോയി പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആ കമ്മീഷന്റെ മുൻപിൽ പോയി പരിഹാസ്യനായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴൊന്നും ഇല്ലാത്ത അഭിമാനം എവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തെറ്റുകാരായ ഒരു മനുഷ്യരെയും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ തെറ്റുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകൾ അത് ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ഏത് തലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ആരൊക്കെയാണോ തെറ്റുകാര് ആ തെറ്റുകാരായ മുഴുവൻ ആളുകളും അവര് നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരട്ടെ എന്നെ ഈ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ശരത്ത് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കില്ല ഇനി എന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇവിടെയും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഐ ടി സെക്രട്ടറി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു നിയമനം ഇതൊന്നും പിണറായി വിജയനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു വലിയ ദൗർബല്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ എന്ന ആ നേതാവിന്റെ വലിയ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് ഇന്റലിജൻസിന്റെ വീഴ്ച എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റലിജൻസിന്റെ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെയും പരാജയപ്പെടുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു വിഷയം ഒരു ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്ന സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അല്ല ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്
അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപടി എടുക്കും അതിനുശേഷം അന്വേഷണ കമ്മീഷന് വച്ചു അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകി സ്വാഭാവികമായ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതല്ല ചോദ്യം നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്താ തന്റെ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രമാദമായ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആളുകൾ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അനധികൃതമായ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളിൽ അപ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് ധാരണയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ശ്രീ പ്രവീൺ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പി ഡബ്ല്യു സി കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത വിഷൻ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടപടി എടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ പി ഡബ്ല്യു സിക്കെതിരെ ഗവൺമെന്റ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണം കടത്തിയെങ്കിൽ അവർ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നേരിട്ട് സർക്കാരിന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ സർക്കാർ എന്താ ചെയ്ത് പി ഡബ്ല്യു സിനെ ഒഴിവാക്കുകയും അവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റായി കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഒരു സംവിധാനമല്ല മറിച്ച് പി ഡബ്ല്യു സി അവര് താൽക്കാലികമായി ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷൻ ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ടാണ് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ശിവശങ്കർ ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവശങ്കർ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയാണ് സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പറയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ അത് ശിവശങ്കറിനായാലും ഇനി ആര് തന്നെയായാലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സംവിധാനം ഇതായിരുന്നോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ജോപ്പനും സലീം രാജും ജിക്കുമോൻ ഇവരൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആപ്പീസിനെ എന്താക്കി മാറ്റി അന്ന് കേരളത്തിനകത്ത് പുറത്തു വന്ന കഥകൾ ബിജു രമേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പുറത്തുവിട്ട കഥകൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിനകത്തുണ്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വെക്കേണ്ടതായി അതേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാത്രിയിൽ കുടിച്ചു കൂത്താടുന്ന വിവരം പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വയം ഈ പലയിടത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം വന്നത് എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ദൂക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആർജവം കാണിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കേരളം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ആപ്പീസിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായോ ഇവിടെ തെറ്റുകാരായ ആരാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്നറിയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും തെറ്റുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ആർജവം പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരും യു ഡി എഫ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രാജേഷ് അതാണ് ഒരു വലിയ ആർജവം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒന്നും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേയില്ല അന്ന് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ആ ആരോപണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അന്ന് ജനുവിനായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷം ഉന്നയിച്ചതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം മറിച്ചാണ് ആളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നേരെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പരിഹാസമാണ് തോന്നുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ഗവൺമെന്റും കേരളത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇവർ ഈ സോളാർ കേസൊക
ആ ആക്ഷയം ഉണ്ടായ ആ തട്ടിപ്പുകാരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ചിലർ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്താക്കി ജിക്കുവാനും ജോപ്പനും ആയിപ്പോയി പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ അപ്പോഴേ തന്നെ നടപടി എടുത്ത് പുറത്താക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താം അതിനുവേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡ് ആയ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വയ്ക്കുന്നു ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം എന്റെ നിലവരാദിത്വം എന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പോയി ഇരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിട്ട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നു വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ എല്ലാവരും പിടിച്ച് അകത്തായി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് പിണറായി വിജയന്റെ മേശിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തിയ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ കേസിൽ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ഉന്മൻചാണ്ടിയുടെയോ ആ ഗവൺമെന്റിലെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു രോമത്തിൽ തൊടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ വാചകം അടിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതുമായി സമാനമായ സംഭവമാണോ ഒരു വലിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഈ രാജ്യത്തേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ എത്തുന്നു അവർ സ്വർണം കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംബസിയുടെ മറവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ ആ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ സ്വർണത്തിന് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുന്നത് ആ സ്വർണം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ആ ആ വിളിയുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഈ അവിടെ ആ എംബസിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആരാണ് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുന്നു കള്ളക്കടത്തുകാരന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ബഹുമാനമായ സ്പീക്കർ പോകുന്നു ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനെയും ഇത്തരം ഒരു താരതമ്യത്തിലേക്കും ഒരിക്കലും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അത്രയധികം അപജയത്തിലേക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ ഓഫീസും കേരളത്തിന്റെ ഭരണകൂടവും മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ കേന്ദ്രമായി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പത്രസമ്മേളനം കാണാറുണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഈ കാലന്റെ കണക്കെഴുത്തുകാരനെയാണ് ചിത്രഗുപ്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രഗുപ്തൻ കണക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും മരിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് വായിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ മുഖ്യ മൂലയിലും ഒരാൾ കൊറോണ ബാധിച്ചാൽ അറിയും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അറിയും എല്ലാം അറിയും അവർക്കെല്ലാം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ ഓഫീസിൽ ഈ കള്ളക്കടത്തുകാർ കയറിയിരുന്നത് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഓഫീസിന് കീഴിൽ ഈ സ്വപ്നപ്രഭ സുരേഷിനെ ഐ ടി വകുപ്പ് നിയമിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ശിവശങ്കറും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ഐ ടി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനധികൃതമായ പല വഴിവിട്ട സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ ഭരണത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോടികൾ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമായി പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എസ് എൻ സി ലാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ രാജേഷ് ആവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശിവശങ്കർ ഇങ്ങനെ കൊള്ളരുതായ കാട്ടിയിട്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഈ ആരോപണം ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നിൽക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉയരും അല്ല ശ്രീ രാജേഷ് ആവർത്തിച്ച് നുണ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചത് ഐ ടി വകുപ്പിൽ സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടി വകുപ്പിൽ സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അല്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി വെച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനാ പറഞ്ഞത് ഐ ടി ഒ അതിനാണ് ശിവശങ്കർ നടപടി എടുത്തത് ഐ ടി വകുപ്പ് നിയമിച്ചിട്ടില്ല ശരത് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം കാരണം അവിടെ ഐ ടി വകുപ്പിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തർക്കത്തിനപ്പുറം സ്വപ്ന സ്പേസ് പാർക്ക് പോലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ട
അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളെ അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നോ അവരെ പിടികൂടണമെന്നോ രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്രത്തെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ തന്നെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു കേസിലെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കോൺഗ്രസിനോ ബി ജെ പിക്കോ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തണം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ ആർ വി രാജേഷ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് കാലനാണ് ചിത്രഗുപ്തനാണ് കണക്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിന്റെ കൊറോണയുടെ കണക്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കണക്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാജേഷെ രാജേഷിന്റെ പ്രസ്ഥാനം നാമാവശേഷമായി പോയ നാടുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ അട്ടിമറി ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റേ മധ്യപ്രദേശിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ വീണുപോയ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനകത്ത് നിങ്ങൾ ആടി ഉലയുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി വലിയ ദുരിതം വാരി വിതറുമ്പോ കേരളത്തിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണക്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും എഫക്റ്റീവായി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ സോളാർ കേസിനകത്ത് മറ്റേ യു ഡി എഫിനെ വെള്ളപൂശാനാണ് രാജേഷ് ഇവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിനകത്ത് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിന്റെ റെസ്റ്റ് ഹൗസുകളെ കുറിച്ച് ഈ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലയളവിലായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര എത്ര അഴിമതിയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ കേസെടുത്തത് ആ തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പെശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടല്ല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുക അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക ജനാധിപത്യപരമായി കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോ ശരത്ത് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ ഈ നെഞ്ചിടുപ്പ് പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അത് യു ഡി എഫ് കാർക്ക് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ബി ജെ പി കാർക്ക് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ബി ജെ പി ഇപ്പോ ഈ ഉക്കിന് വെച്ച് ചക്കിന് കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ പ്രവീൺ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൂത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഡ്രൈവറോ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരമാവധി നോക്കും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവർ എത്ര കാലം ഇതും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് സ്വാഭാവികമായി തിരിച്ചൊരു ചോദ്യവുമാകും കാരണം മറുവശത്തും അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ആരെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ബി ജെ പി ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചൊന്നും വച്ച് തടയിടാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബി ജെ പി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ നാല് നാല് വർഷക്കാലം ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ നയങ്ങളെയും ബി ജെ പി പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തര ഇപ്പൊ അവസാനം നടക്കുന്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ ജൂലൈ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം ഉയർത്തി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജൂലൈ ആറിന് നടത്തിയിട്ടുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടും അന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എന്താ പറയുക അതി ബിജെപിക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ മുൻകൂട്ടി അല്ല ബി ജെ പിക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഴിമതിയും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും ഈ കേരളത്തിലെ ഹവാല ഇടപാടുകളും കേരളത്തിലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പുകളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ബി ജെ പി നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നുണ
ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇത്ര മാത്രം ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഒരു കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പിണറായി വിജയൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസുകാരന്റെ സർക്കസും അഭ്യാസവും ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഇനി നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് എന്നെയും അമിത്ഷായുടെ കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ ശിവശങ്കരൻ ശിവശങ്കർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശിവശങ്കറിനെ പുറത്താക്കി ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയാ തീരുമാനിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ ശിവശങ്കറിനെ നിങ്ങൾ അവസാനമായി പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് സ്വപ്ന സുരക്ഷയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രവീണ് എനിക്ക് പ്രശാന്തിനോട് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ അറ്റാശയ രാജ്യം വിട്ട വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ഞാനത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനതിനെ ആ തരത്തില് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നീട് അവസരം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഈ അറ്റാഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അറ്റാഷ രാജ്യം വിട്ടതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ കൃത്യസമയത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അന്വേഷിക്കാനും അതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളുമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരാളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പറയാ രാജ്യം വിടാനോ രാജ്യത്തെ വിട്ടത് ബി ജെ പി ഉണ്ടാണോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയും കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത് പ്രശാന്ത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അനാവശ്യമായ വാദം സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ ഐ എ തന്നെ എൻ ഐ എ തന്നെ അന്വേഷിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഉണ്ട് അത് എവിടെ എത്തി അവിടുത്തെ കസ്റ്റം സൂപ്പർ ഉണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കേസ് അതൊക്കെ എവിടെ എത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അറ്റാശയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഇടപെടൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായോ എന്നുള്ള ന്യായമായ സംശയമാണ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എൻ ഐ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വരും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിൽ ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു കൊള്ളത്തരമുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് പുറകു പോകാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ബി ജെ പിയോ തയ്യാറല്ല ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ശ്രീമതി പിണറായിക്കും സി പി എം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് സെക്രട്ടറി എടുത്തുള്ള തീരുമാനം എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എം കളി വേറെയാണ് യെസ് പ്രവീണ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷി കേന്ദ്ര ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാത്ത അറ്റാശയാണ് രാജ്യം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ശിവശങ്കരൻ 
മന്ത്രി നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രി നിരന്തരം മണിക്കൂറുകളോളം ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് ആ ആരോട് നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഞാൻ ഇടപെടുന്നല്ല ഞാൻ അത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതാ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു വരും ദിവസങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടലാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നു അത് തന്നെയാണ് ആരൊക്കെ കൊടുങ്ങുമെന്നും മണിക്കൂറുകളോളം ഫോൺ ചെയ്ത മന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കേൾക്കാനില്ല കേൾക്കാനില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഇല്ലല്ല ഇപ്പൊ 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 കേൾക്കാമോ ചോദ്യം ഒന്നും ആവർത്തിക്കാം അല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ശരത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രശാന്തം ആവർത്തിക്കാം പ്രശാന്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ചോദ്യം ഒന്നും ആവർത്തിക്കാം ഇല്ല പ്രശാന്ത് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളല്ലേ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ചത് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണോ അന്വേഷിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചാലും കൃത്യമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത് അല്ല ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനകത്ത് അനധികൃതമായി ശിവശങ്കറിന് ഇടപെട്ടു എന്ന് കണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവശങ്കറിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുക ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ദിവസം പോലും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏജൻസി ആണല്ലോ എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ ഏത് സംവിധാനം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ പൂർണമായില്ലാത്ത ഒരു കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു അറ്റാഷെ അദ്ദേഹം രാജ്യം പറയാനുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രൻ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം ആ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ സമയത്ത് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷം നിങ്ങളിത് ശരി ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങള് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടരുത് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയപ്പോ കേരളത്തിലെ അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമ്മൾ അറ്റാഷയെ ചോദിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഇനി പ്രശാന്തിന് നേരെ വേണ്ട കാരണം പ്രശാന്ത് ഒരു പറഞ്ഞു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ എൻ ഐ എക്ക് വന്ന് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ശരി ശരി ആ രാജേഷെ നേരത്തെ തന്നെ ശരത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ അന്വേഷണത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് പലവട്ടം ശരത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ളൊരു മറുപടി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അന്വേഷണം മലബാർ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്
കസ്റ്റംസിന്റെ വലയിലായിരിക്കുന്നു എൻ ഐ എയുടെ വലയിലായിരിക്കുന്നു ആ അവിടെയും ഈ സ്വർണ്ണ കടകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലീഗ് നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ അവിടെ ഈ അന്വേഷണം വലവിരിച്ച് 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 വരുമ്പോ ഒരു ചങ്കിടിപ്പ് സ്വാഭാവികമായി യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെടരുത് അങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിരൽ ചൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ആരോപണം ഉയരുന്നത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഭരണത്തിലും ഇല്ല ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുമല്ല ഈ അന്വേഷണം നേരെ നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അന്വേഷണം നേരെ ചൊവ്വ നടക്കട്ടെ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ആരൊക്കെ കുറ്റക്കാരോണോ അവരൊക്കെ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാകട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ ചില സൂചനകൾ ചില മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു പദവിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണോ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും മുഖ്യമന്ത്രി പറയാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വൈകുന്നേരം വരുന്ന വാർത്തകൾ സരിത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് ശിവശങ്കറിനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശിവശങ്കർ തീർച്ചയായും ഇതിൽ പ്രതിയാകാനും ശിവശങ്കർ കസ്റ്റഡിയിലാകാനും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ശിവശങ്കർ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവശങ്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളത് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചെയ്തികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലീസ് കേസ് പോയും പോലീസ് വരികയും ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അറ്റാഷയുടെ കാര്യം പറയുന്നു അറ്റാഷ രാജ്യം വിട്ടു പോയത് കേന്ദ്രം പിടിക്കുന്ന ബി ജെ പി പറഞ്ഞില്ല സ്വപ്ന കേരളം വിട്ടു പോയത് കേരളം പിടിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേടുള്ള കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവനും എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ അറ്റാഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റാഷ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വിശദമായ ചർച്ച അത് വി എൻ ആർ കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില പരിരക്ഷകൾ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ആ പരിരക്ഷ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ പരിരക്ഷ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിനോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വന്നോ ഞാൻ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിതി എത്രത്തോളമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ അറ്റാഷ ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അയാളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അയാളെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് നമുക്ക് വിശദമായി വി എൻ ആർ കൺവെൻഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ െടുത്താലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജയന്റെ തലേ ദിവസം പിണറായി വിജയന്റെ ചില ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ കേട്ട ഏതൊരു സിനിമയിൽ സുകുമാരൻ പറയുന്ന ഡയലോഗിന് സമാന്തരമായി സമാനമായ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും അപ്പൊ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്താൽ അതും ഒരു അഴിമതിയാണ് ഇമ്മാതിരി ചില അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത്തരം അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഞാനും എന്റെ മന്ത്രിസഭയും ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൺസൾട്ടൻസി ടോട്ടൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പ്രോജക്ട് അപ്ര
മുഖ്യമന്ത്രി ഐ ടി ഫെലോ ആയി നിയമിതനായ അരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരനാണ് അപ്പൊ എവരെയൊക്കെ നിയമിച്ചത് പി എസ് സി വഴിയാണോ നിങ്ങൾ പി എസ് സി വഴി നിയമനം നടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കൺസംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിന്റെയും പലരുടെയും പിൻബലത്തോടു കൂടി ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊള്ള നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരം അവതാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ആ അവതാരത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരണെങ്കിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടോ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലാളി ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ കള്ളക്കള്ളക്കാർ കള്ളക്കള്ളക്കാർ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കള്ളക്കച്ചവടക്കാരെയും കള്ള കള്ളക്കെടുത്തുകാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനെങ്കിലും നാവിറങ്ങി പോകില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ നിങ്ങൾ വെറുതെ പിണറായി വിജയൻ സ്തുതിഗീതാടിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ സുകുമാർ അഴിക്കോട് പോയ പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയനെ പോലെ മഹാരജന്മാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കെ കരുണാകരന്റെ ഗവൺമെന്റ് എതിരായി അതിശ്വമായ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ കെ എൻ ഡി ഗവൺമെന്റ് എതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല പിണറായി വിജയൻ ഇല്ല നിങ്ങളെ പോലെ സ്തുതി പാടുന്ന ആളുകളെയും സ്തുതി ഗീതം പാടുന്ന ആളുകളെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും ഒക്കെ തലപ്പത്ത് വയ്ക്കുകയും അവരൊക്കെ ഇപ്പം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവിനെ മരുമകനായി നിയമിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടത് അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും പോകുമെന്നുള്ളതാണ് പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ ഈ തരത്തിൽ നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരിച്ച ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും ആയിരം നന്മകളുള്ള ഗവൺമെന്റാണ് ആ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ആർജവത്തോടു കൂടി മുൻപോട്ട് പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കും തെറ്റുകാരെ മാറ്റി നിർത്തി നടപടിയെടുത്ത് ശരിയായ പാതയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാവുന്ന നിലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തോളം മതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മതിയായി ആർ വി രാജേഷ് നമുക്ക് ഇനിയും ഈ നവമാധ്യമ ഇടപെടൽ കൂടിയുള്ള ഈ വേദിയിൽ കൂടിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ഈ നമ്മൾ ചാനൽ ചർച്ചകൾ മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച മലയാളികളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ കൂടി നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാ